வெல்கம் டு ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட் போர்ட் யூனிட் ஃபோர் லெஜர் போஸ்டிங் எப்படின்றது பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே பத்து சம் பார்த்துட்டோம் அதை பத்து சம் பார்க்காதவங்க ஜஸ்ட் கோ டு த ஏர்லியர் வீடியோஸ் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் கிவ் ஜெனரல் என்ட்ரீஸ் அண்ட் போஸ்ட் டம் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இதுதான் கேள்வி ரொம்ப சில கேள்வி மூணே மூணு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஜேர்னலைசேஷன்ன்றத டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு சோல்டு குட்ஸ் அண்ட் செக் ரிசீவ்டு இந்த வார்த்தையை கிளியராக பொறுத்திக்க சோல்டு குட்ஸ் அண்ட் செக் ரிசீவ்டு பட் ஆன் டெபாசிட்டர் டெபாசிட்டர் நேரத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் பேங்கில் கொடுக்கவே இல்லை செக்கை ரிசீவ் மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க அது கொண்டு போய் பேங்கில் போடல இப்போ பேங்கில் போடாதப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வர இல்லை பேலன்ஸ் இருக்காது அது மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இல்லை ஆட் ஆகாது ஸோ எங்கே இருக்கும் அப்போது கேஷ்லேயே இருக்கும் திஸ் ஷுட் பி ட்ரீட் ஆஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேஷுக்குன்னு ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட் எப்படி வரணும் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் வரக்கூடாது செக் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் செக்குன்னா வந்தனா பேங்க்கு தானே அப்படின்னா செக்கை கொண்டு போய் போட்டால் தான் நமக்கு பணம் வரும் செக்கு போடாமே வீ கையிலே வச்சுருந்த பணம் வருமா என்ன அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அப்படின்றது தேர்ட்டி தௌசண்டுக்கு இது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அடுத்ததுலாம் ஈஸி சோல்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் டு கோபி ஸோ கோபி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் சேல்ஸ் ஏ ஆல்வேஸ் கிரெடிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோபிக்கு விற்றுருக்கோம் ஸோ கோபி இஸ் அ டெட்டார் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ரிசீவ்டு கேஷ் மொத்த பணமும் கொடுத்துட்டா இருந்தாலும் ஸோ அடுத்த தினத்தில் கேஷ் டு கோபி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ண சொல்லிருக்கேன் ஒன்று கேஷு ஒன்று சேல்ஸு ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபார்மெட்டில் நான் விட்டுட்டேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த என்ன எழுதணுன்றது மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் சார் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா கையில் பணம் வந்திருக்கு முப்பதாயிரம் விற்றுருக்கோன்றதுனால ஸோ அன்றைக்கி டேட்டில் அதாவது டென்த் ஆகஸ்ட் அன்றைக்கி டு சேல்ஸ் அதுக்கு பிறகு ரிசீவ் கேஷ் வந்து இருபதாம் தேதி இன்றைக்கி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் என்ட்ரி கேஷு இப்போ யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு கோபி கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அந்த பக்கம் போடுங்க பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு போட்டு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஸோ அடுத்த மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் அப்படின்னு போட்டுட்டு டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் நம்ம எதுவுமே செலவு பண்ணல அதனால் அப்படியே நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் வந்துடும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் சேல்ஸ் எப்போவுமே கிரெடிட் தான் இருக்கும் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோக்கு கேஷ்க்கு அதனால் இங்கே பை கேஷ்ன்னு போட்டுட்டு டென்த் ஆகஸ்ட் அன்றைக்கி முப்பதாயிரம் ஃபோர்டீன்த் அன்றைக்கி பை கோபி அப்படின்னு போட்டுட்டு கோபி கிட்ட எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் டுவெல் தௌசண்ட் எவ்வளோ தான் சேல்ஸு ஸோ த டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இங்கே பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போடுறீங்க சாரி பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் போட்டுட்டு லெட்ஜரை க்ளோஸ் பண்ணி அதை நெக்ஸ்ட்டு மந்த்தில் ஃபஸ்ட் செப்டம்பர் அன்றைக்கி பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அதுக்கே திருப்பி சொல்கிறேன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் நெவர் பி இன் டெபிட் அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் இன் கிரெடிட்டில் தான் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு சேல்ஸு லெவன்த் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு நான் வில் கோ ஃபார் தி டுவெல்த் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் ஜேர்னலைஸ் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ போஸ்ட் தம் டு லெட்ஜர் அக்டோபர் எயிட்டீத் அன்றைக்கி பே ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி பாட் போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு கமிஷன் ரிசீவ்ட் ஆறாயிரம் முப்பதாம் தேதி ரெண்ட் பெய்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஜேர்னலைசேஷன் வெரி வெரி சிம்பிள் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது செலவு அதனால் த என்ட்ரி வில் பி ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் டு கேஷ் ஆயிரம் ரூபா அடுத்தது போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸ்க்காக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ போஸ்டேஜ் அக்கௌண்ட் டேட்டர் டு கேஷ் 
அதுவும் ஆயிரம் ரூபா சாரி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் கேஷ் நம்ம கைக்கு வரும் கேஷ் டு கமிஷன் ரிசீவ் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் அட்டாக் டு கமிஷன் ரிசீவ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் த லாஸ்ட் ரெண்ட் பெய்டு ரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டு கேஷ் நாலாயிரம் ஜேர்னலைசேஷனை முடிச்சுட்டோம் லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க வெரி வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்மேட் எழுதுறதுக்காக இந்த கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஜர் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணணும் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டூ கேஷ் அப்படின்னு போட்டோம்னா ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் லெஜர் முடிஞ்சிருச்சு அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் சரி இப்படி தான் இருக்கும் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற லெஜர் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ கேஷ் ஆயிரம் ரூபாய் இங்கே போடுவீங்க இங்கே பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்ட்டு ஆயிரம் ரூபா போடுவீங்க போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதான் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனில் ஆயிரம் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் போஸ்டேஜ் அக்கௌண்ட்டும் இதே போல போகணும் டூ ஹண்ட்ரட் பை பேலன்ஸில் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டூ பேலன்ஸில் ஹண்ட்ரட் ரெண்ட் பெய்டில் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் போடுவீங்க டூ கேஷ் பை பேலன்ஸில் இதே போல போடுவீங்க இதே நாலாயிரம் டூ பேலன்ஸில் இது கமிஷன் ரிசீவ்டில் பை கேஷ்னு இங்கே போடுவீங்க ஏன்னா அதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆறாயிரம் வரும் இது கமிஷன் ரிசீவ்டில் ஸோ இந்த சைடில் டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இது ப்ராட் டவுன் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் இது அதனால் இது வெரி வெரி ஈஸி ஒன் ஆனால் அந்த லெஜரில் நான் போடல ஒரு கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு போட்டுறேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எயிட்டீன் தனிக்கு எயிட்டீன் தனிக்கு எல்லாமே பே பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இங்கே எயிட்டீன் தனிக்கு எயிட்டீன்த் அக்டோபர் பை ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி பை போஸ்டேஜ் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் நூறுரூபா முப்பதாம் தேதி கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆறாயிரம் ரூபா கமிஷன் ரிசீவ்டு அதே முப்பதாம் தேதி வாடகை கொடுத்துருக்கோம் பை ரெண்ட்டு நாலாயிரம் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது கையில் அதில் நாலாயிரத்தி அஞ்சாயிரத்தி நூறுரூவா செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் கையில் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேட்டில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆகும் அப்படின்னு நைன் ஹண்ட்ரடில் போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் Now we go for question number ஃபிஃப்டீன்த் சம் ஜேர்னலைஸ் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்ற கணக்கு இந்த கணக்கில் நான் கணக்கு எழுதுகிறேன் ஏன் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அதுவே போர்டு ஃபில்லப் ஆகிடுறது ஸோ நான் நிதானமாக சொல்கிறேன் அது ஜேர்னலைஸ் பண்ணி வைக்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டிசம்பர் அருண் ஸ்டார்டர் இஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அப்போ என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் 
அல்லது கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் இங்கே ப்ரொப்ரேட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம பேர் போடல கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் சொன்னால் போகிறோம் பிராக்கெட்டில் நேரேஷனில் வரணும் கேஷ் ப்ராட் இன் பை அருண் ஆஸ் ஹீஸ் கேபிட்டல் மூணாந்தேதி அன்னைக்கு பாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் சொல்லியிருக்கோம் பாட்னா பர்ச்சேஸ் குட்ஸை வாங்கியிருக்கோம் கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா எட்டாந்தேதி அன்னைக்கு சோல்டு குட்ஸ் டு கிருஷ்ணா ஆன் கிரெடிட் இந்த ஆன் கிரெடிட்ன்றது சூப்பர் ஃப்ளூயஸ் ஹையர் லெவலில் நீங்கள் இப்போ போகிறப்போ தே வில் நாட் மென்ஷன் இந்த கிரெடிட்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க சோல்டு குட்ஸ் டு கிருஷ்ணா அப்படி மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க கேஷ் அப்படின்னா சோல்டு குட்ஸ் டு கிருஷ்ணா பை கேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சோல்டு குட்ஸ் ஆன் கேஷ் சொல்லுவாங்க ஆனால் பேர் மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா இது கிரெடிட் தான் பட் இப்போ தான் நீங்கள் பிகினிங் அப்படின்னால ரொம்ப கிளியராக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கு சோல்டு குட்ஸ் டு கிருஷ்ணா ஆன் கிரெடிட் அதனால் கிருஷ்ணா டு சேல்ஸ் பதினாலாம் தேதி திருப்பி வாங்கியிருக்கோம் கோவிந்த் அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரெடிட்டில் ஸோ பர்ச்சேஸ் டு கோவிந்த் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரிசீவ் கேஷ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து பணம் வந்திருக்கு கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரிசீவ்டு கேஷ் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணான்னு போட்டோம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நம்ம கோவிந்துக்கு பே பண்ணியிருக்கோம் கோவிந்த் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே என்னென்னா எக்ஸப்ட் கேஷ் இது எல்லாம் உங்களுக்கு கிருஷ்ணாவில் ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி இருக்குது கோவிந்தில் ரெண்டு என்ட்ரி இருக்குது அந்த ரெண்டு என்ட்ரி லெஜர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் எப்படி இருக்கும் கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜரில் ஃபஸ்ட்டு இது வரணும் டூ கேபிட்டல் எவ்வளவு பத்தாயிரம் இந்த கேஷ் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து பை பர்ச்சேஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு திருப்பி கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து ஒரு கேஷ் வந்திருக்கு மூணாயிரம் கோவிந்துக்கு நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரம் அப்போ இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டின் தௌசண்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஷ் இதில் தான் கொஞ்சம் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன் இதுக்கு தான் மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணுவீங்கன்றதுனால ஐ ஹவ் ஷோன் இட் ஒன்லி திங் ஃபார்மட்டாக அவங்களுக்கு கட்டில் இங்கே டேட் இருக்கணும் பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கணும் அமௌண்ட் இருக்கணும் இங்கே டூ கேபிட்டல் அதெல்லாம் எழுதிட்டேன் டூ கிருஷ்ணான்னு அதுக்கடுத்து ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் ஒன்று கோவிந்த் அக்கௌண்ட் ஒன்று அது ரெண்டு என்ட்ரி தான் அதுவும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ சேல்ஸ் இந்த பக்கம் டெபிட் சைடில் போட்டுட்டு டூ சேல்ஸில் நாலாயிரத்துக்கு போடுங்க இந்த கிருஷ்ணா முடிஞ்சிருச்சு இந்த கிருஷ்ணா பையில் கேஷ் கொடுத்துருக்காரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ என்ன ஒரு ஆயிரம் ரூபா பாக்கி பை பேலன்ஸ் கேரி டவுனில் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கேயும் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ பாக்கி என்ன எவ்வளவு கிருஷ்ணா தர வேண்டியது டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனில் ஆயிரம் ரூபா ஈஸியாக டெட்டார் கோவிந்த் கிட்ட நம்ம வாங்கியிருக்கோம் நம்ம தரணும் அப்போ கோவிந்த் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் வரும் கோவிந்த் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்துருக்கு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியே பை பர்ச்சேஸ் ஏன்னா நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஈஸ் அவர் கிரெடிட்டார் நம்ம தரணும் கோவிந்துக்கு நம்ம தரணும் கோவிந்திட்டு எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அதில் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் டூ கேஷில் ஆயிரம் ரூபா தான் பே பண்ணோம் இந்த மாத கடைசியில் இன்னும் ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பாக்கி இருக்குது ஸோ டோட்டலாக இங்கே ரெண்டாயிரம் இங்கேயும் ரெண்டாயிரம் வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இயர் நெக்ஸ்ட்டு மந்த்தில் பிகினிங்கில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனில் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம தர வேண்டியது அப்படின்னு இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் மற்றபடி கேப்டல் அக்கௌண்ட் அதே பத்தாயிரம் தான் இருக்க போகிறது கேஷ் நான் போட்டு கொடுத்துட்டேன் வேறு எதுவும் ஜா இல்ல கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் போட்டோம் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு பர்ச்சேஸ் தான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் ரெ
அதுக்கு பிறகு ஒரு பா பார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூணாம் தேதி ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பதினாலாம் தேதி ஆக ரெண்டும் சேர்த்து மூணாயிரத்தி ஐநூறுரூபா சேல்ஸ் பண்ணது ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ நாலாயிரம் ரூபாய் சேல்ஸு ஸோ தட் கம்ப்ளீட்ஸ் தி ஃபிஃப்டீன்த் ப்ராப்ளம் ஸோ டீட்டெயிலாக அங்கே போடல லெட்ஜர் ஏன்னா ஸ்பேஸ் இல்லை ஜேர்னலைசேஷன் நான் ஃபுல்லாக பண்ணி காட்டுறதுனால பட் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னால ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஷோன் தட் எப்படி இருக்கணுன்றது மட்டும் சொல்லிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸை வில் சீ தி கமிங் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதும் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதும் உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு வேலை பண்ணல அப்படின்னா பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ அல்லது நைபர்ஸ்க்கோ ஓர் இன் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் பாஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களும் பெனிஃபிட் அடையிட்டோம் தேங்க்யூ வெரி மச்